What's up guys? Ako ulit sa video na to uh, uulitin ko yung hari tutorial kasi yung una nating nagawa nagkaroon uh, ng copyright claim ano ba yan? kaka-reach lang natin ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours nagkaroon, ulit, nagkaroon agad ng copyright claim kasi yung una ko nagawang tutorial uh, meron akong background music e eh, na-detect yung kung ano yung title and dami pa naman lalo na yung, yung last video ko kung naabutan yung in-upload yun 30 minutes so ilang kanta yun so start na tayo para mabilis matapos custom practice lang tuturo ulit si Harry pangalawang ulit na natin to guys age kalaban natin Sino ba maganda? Bruno na lang. Hmm, <coughs> Excuse. Bail na lang, bail. Para mage sa mage. O, oh, yun guys. Hindi ko napakita sa inyo yung talent na ginamit ko. Uh, ay, yung ano, emblem set. Yung mystery shop. Kasi... Para mas mabilis makaipon si Harry. Ayan. Tapos retribution para mas mabilis magfarm. Pero hindi naman siya laging yung dapat yung build. Depende pa rin. Lalo na pag may mga, pag may mga kalaban tayo na uh, maraming stun at maraming hold. Kailangan din natin mag purify minsan. Okay. Punta muna tayo sa mid. Close lane. Ayan ang dati. level Okay, bali guys, yung item build na agad tayo kasi para mas para mabilis tayo mag uh, maka-skill. Add gold muna tayo, add gold. Okay, so yung boots na binibili natin guys dito kay Harry, yung magic shoes para Uh, mabilis yung uh, cooldown ng mga skills natin. Okay. Tapos pangalawang sec ito, second build. Lagi itong binibuild kay Harit Calamity Reaper. Kasi mamaya ako na-explain kung ba't Calamity Reaper. Okay. Third, Fleeting Time. Um, ulit. CD Reduction ulit. Tapos yung the rest, optional na yung bibuild mo kahit ano na yung yung iba binibuild dito, itong Berserker's Fury para critical. The rest, itong, so din ko na lang yung recommend itong Concentrated tsaka yung dito na tayo sa Divine Blade. So kahit ano na bahala. Kaya na bahala sa may mga huli nyo yung build kay Harit. Okay. So dito tayo sa first skill nya guys. Yung pangalan nito Synchro Fission Ah, uh, ito yung so wala naman masyadong special dito AoE. Yung parang dalawang light na magkaka sa lubong, tapos nasa gitna yung damage niya. So yun lang wala naman siyang masyadong uh, special dun sa skill niya. Yun. Second skill niya yung dash niya, ito na nga yung pinaka special sa kanya yung front dash. Uh, may exile lang naman siya parang kay carry lang din. Okay, yon. Pero uh, meron siyang effect na yung next hit mo is, alisin ko muna yung Calamity Reaper. Build. Calamity Reaper. Sell ko muna. Ayun. Ka, uh, mapapansin nyo guys, pag ginamit ko yung second skill ko, uh, yung next hit ko is, mag-deal ng uh, true damage. Tama ba yan? Reduce basic attack, enhance basic attack. Okay. Pagka-hit ko ganyan, ayun, meron siyang Um, masakit yung after ko gamitin yung second skill masakit yung next normal attack compare sa basic normal attack na try natin normal attack ni Harit ngayon level 15 uh, full build isa na lang kulang 5 items normal hit niya is 192 Ayan, 
461 kasi nag-critical dahil dun sa item nating Berserker Berserker's Fury pero pag nag second skill tayo guys pag dash natin yun, 1850, ibig sabihin nag-critical din siya mas malakas yung damage mo pa nakaganto ka so kailangan natin yung Calamity Reaper para doble kasi yung passive ng Calamity Reaper additional basic damage din um, additional damage kapag after gam gumamit ng skill yung ultimate nya <coughs> Zaman Force um, ito yung spadang nilalagay ni Harit sa harap ngayon So, pag mayroong enemy na pumunta dito o nakaapak dito sa spada na to, meron siyang slow effect. At the same time, pag si Harit naman yung nakaapak dito, liliit yung cooldown ng Synchro Fission tsaka ng Chrono Dash niya. Every gamit nun na nasa spada siya. So, try natin. Uh, subukan ko muna yung walang spada. Na walang Zaman Force. Ang CD ng... Corona dash natin is ay 5 seconds kapag hindi ko na hit. Um Ayan, 6 seconds para pag hindi ko na hit tapos uh, 5 seconds kapag na hit ko at o 2 seconds kapag na hit ko tama. Okay, bali yung ano niya yung etong Corona dash niya kapag after niyo gamitin Um, kailangan nyo siyang i-hit sa kalaban para mas maliit yung cooldown na ma-re-receive ah, cooldown na ma yung cooldown nya mismo kasi kapag uh, to, normal dash lang natin 6 seconds siya kapag hindi nyo hinit hindi nyo hinit yung kalaban kahit sinong enemy pero pag hinit nyo siya pagka dash mo tas hit no yan, one, halos 1 or 2 seconds na lang siya kaya kailangan ma-hit natin yung second skill ni Harry after niyang, after gamitin, i-hit yung kalaban so itong Zaman Force i-explain ko na siya kapag nakalapag yung Zaman Force uh, yung Synchro Fusion bababawasan ng 1 second so kung yung CD niya ngayon ay 3 seconds magiging 2 na lang yung Corona Dash na 6 mababawasan yan uh, bawas ng 3 seconds so magiging 3 na lang So, pag hinit natin, unli na yun. Subukan natin maglagay tayo ng damage bot. Damage bot. Ayan. Subukan mo muna guys, nung ano, sa isang kalaban. Kasi yung summon force, yung mapapansin nyo, si Harit nakakagain siya ng si shield kapag ka may enemy na, na, na dinadamage niya, tapos nakaapak dito sa summon force. Subukan natin pag isa lang. Ayan. Ayan, may naging na akong shield konti. Ayan, paunti-unti lang. Parang sagad na yun sa ganyan. So, yun, kasi isa lang yung nakaapak sa Zaman Force niya. Subukan natin kapag uh, lima yung nakaapak. Ayan, subukan natin. Tanim tayo ng Zaman Force. Ayan. Ayan. Kalahati na ng buhay ko is shield. Kung mapapansin nyo. Kasi lima yung nakaapak sa Zaman Force na nilagay natin. So, remove na muna natin. Lagay ulit tayo ng bagong damage bot. So, yun guys. Kung mapapansin nyo dahil guys, yun yung, ano, yun yung, yun yung special sa skill ni Harit. Ito, Corona Dash nya. Um, every time na mag- doon ka magi skill sa sa summon force mo halos unlimited na lang siya basta naihihit mo nang maayos so yun guys yung tips ko na lang doon kay sa chrono dash every time na magsa summon force tayo kailangan malapit lang tayo sa kalaban kasi kapag malayo or hindi natin may hit ang bawa kagaya nito pag naglapag tayo ng summon force o ibaba sa kalaban yung mga unang dash natin tumatama so medyo unli pa yan pag na, na mali tayo ng isang dash out, tas malayo tayo sa kalaban, hahabulin pa natin yan. Hindi natin siya ma... Hindi natin maaabuso, maaabuso yung zaman for sayang naman. So, kaya yun lang yung pinaka-tip natin sa every time na magagamit kayo ng harit. Pag naglapag kayo ng zaman force, laging palapit sa kalaban, pero hindi pa punta sa delikado or dun sa mamamatay kayo. So, yun lang huling... Ano ko lang huling... 
ay papakita sa inyo yung combo ni Harit. Hindi, hindi naman, hindi mo siya kailangang bilisan, kailangan lang. Na idadash mo ng dun ka sa safe ka, parang crossover. O, oh, them si ni Ipo. Tapos, naihit mo yung kalaban para available na ulit siyang gamitin next time. Pwede nyo rin isingit to tawag dito. <laughs> Itong synchro fusion habang nag, ah, ano kayo na nagda-dash dash kayo sa kalaban. So, parang ganito siya. Ayan, kung makikita nyo dun, binitawang ko yung ano, yung synchro fusion. Binitawang ko lang siya after kung mag-dash, click lang. Kasi automatic naman nakatutok na yun dun sa kalaban. So, isa pa last na para matandaan natin. <clears throat> Bitaw ng... So, yun guys, naka-full build lang ako guys. Uh, bitaw ng summon force. Let's cross over na. Ayan, unli na yan. Basta tumatama ka. Ano nangyari? Ulit-ulit. Na... Ano ako dun na? Ano nangyari? Ayan, unli naman na yan. Ayan, medyo nalabas lang pala ako dun sa espada. Kaya medyo tumagal yung CD. So, kailangan nakaapak tayo dun lagi. Tapos, hindi pa sugod lagi at dun sa maabot natin yung kalaban. Pero, hindi delikado. So, yun lang yun guys. Thank you. Maraming salamat sa panahon.